Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al podcast lo que es número 102. Hoy tenemos mucha información para ustedes debido a que el COVID pues ya no cesa en Sonora. Ya están viendo todavía eh, cifras muy altas. Van de 950 de funciones y 9,386 contagiados. También tenemos que el secretario de salud Enrique Clausen dio positivo a COVID-19. Está al día de ayer estaba lanzando ya el comunicado. Ahorita vamos a ver lo que nos dice. También instalarán filtros en carreteras de Sonora para evitar acceso de turistas y visitantes a playas, ríos y balnearios por contagios. Esto y más el día de hoy en el podcast 102 Lo que es con Rosalilia Torres. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde, qué gusto que en estos momentos te estés conectando. Estaba viendo aquí unas imágenes ahorita para que las pongas, productor, ahí te vas a oficina. Muy bien, aquí las este, voy a jalar. Es sobre el cuarto reto de Rebeca Godoy, ya que lo cumplió las fotos como Britney. Entonces vamos a ver ahorita las imágenes para por los que hemos estado siguiendo ahí a detalle eh, todo lo que está pasando con nuestra querida amiga Rebeca, que está bueno haciendo su lista que la platicaba ella este, en video y seguramente tú lo viste lo compartiste, es este video ¿no? de Rebeca Godoy. Bien, y bueno, vámonos rápidamente con decirte que estamos transmitiendo en vivo a través de Mundo Real Noticias. Te invito a ser feliz yo pago, podcast lo que es, Rosalía Torres Noticias, también estamos en plataformas digitales. Hoy, ahorita vamos a hacer la rifa del sushi o a qué horas? Ahorita en unos momentos más, al rato después de este podcast, terminando este van podcast, a hacer, se hace la rifa. Ok, van a hacer la rifa de eh, los 100 programas, los 100 episodios que tuvimos de podcast y rifamos una rosca de sushi para que, bueno, ahorita quienes están mandando mensajes de que querían saber a qué horas va a ser la rifa, ahorita al término del podcast la van a hacer el equipo aquí de Mundo Real Noticias. Ya tengo lista las imágenes, ahí si quieres A ver, vamos, sí, vamos a verlas. Esta es Rebeca Godoy eh, recreando las fotos de, de Britney, la conocida cantante aquí que se hizo muy famosa por esas fotos virales. Eh, ¿Estaban en su lista de deseos, Rosalilia? Sí, estaban en su lista de deseos y ella publicó, punto cuatro cumplido, fui re Britney por una noche, debo confesarles que este era el único punto que venía disfrazado en mi bucket list. En realidad mi intención era que Freddy me ayudara a retratar de manera muy sutil y artística y respetuosa las marcas que el cáncer de mama ha dejado en mi cuerpo. Fue un momento muy íntimo y especial para mí en una sesión de eh, regal, en una sesión de fotos realizando yoga con el torso descubierto. Fue un regalo y un momento que voy a atesorar en mi memoria por siempre. Y lo de Britney, pues aquí está. Fue algo que a muchas personas les causó simpatía y tenía que cumplir. Gracias Dios por cada momento que me permites vivir. Hágase en mí tu voluntad. Eh, feliz Julio, hashtag Britney Spears, hashtag hija de Dios. Ahí están las imágenes de Rebeca Godoy y, y que son las imágenes de Britney. ¿Se acuerdan cuando le pegó al carro del paparazzi, no? Que, que ahí está la Britney pelona cuando estaba muy, muy, muy enojada. Ahorita la vamos a subir, pero ahí está parte de eh, el punto cuatro que Rebeca Godoy nos había dicho que quería quería hacer. Bien, la Secretaría de Salud confirmó ayer 41 nuevos decesos por COVID en Sonora, además de 409 casos de la enfermedad, un total de 950 defunciones, 9,386 enfermos. Fíjate cómo subieron, ¿eh? Ayer en la noche estaba yo diciendo 8,000, este, creo que 8,400 más o menos los casos que decía un poquito más, eh, y como ya ahorita ya estamos a más de 9 mil. Los 41 fallecimientos ocurrieron en 28 hombres y 13 mujeres. Ellos iniciaron síntomas entre el 18 de mayo y el 24 de junio. Fallecieron entre el 18 y 30 de junio, cuyas edades oscilan entre los 22 y 85 años de edad. ¿Cómo quedaron distribuidos? Bueno, los fallecimientos. Cajeme nuevamente primer lugar en fallecimientos. Cajeme tuvo 17 muertos Ayer por COVID, Hermosillo 9, Nogales 4, San Luis Colorado y Empalme con 3 cada uno, Guaymas 2, Agua Prieta, Chujua, Puerto Peñasco 1 cada uno. Asimismo, los 410 casos nuevos ocurrieron en 212 mujeres y 198 hombres. 
Residentes de Hermosillo 178, Cajeme 71, Agua Prieta 27, Nogales 26, Guaymas 25, Navajoa 24, Magdalena 3, Empalme 12, San Luis Colorado 8, Cananea 6, Baviacora 3, Bacum, Ures y Muris 2 con cada uno, Fronteras, Puerto Peñasco, Santa Cruz, Nacorichico, San Ignacio, Río Muerto, Chojoa, Santana, Cabor, Caona, Guatabampo y Bacuachi con uno cada uno. Se reportaron tres casos nuevos pediátricos, suman ya 84 casos pediátricos de COVID en la entidad. Además, se reportaron cuatro mujeres más con COVID embarazadas. Se acumulan 80 contagios en mujeres embarazadas en Sonora. De los 410 casos confirmados, 125 son de trabajadores de la salud. Y vamos a ver el tuit que ayer la gobernadora del estado, Claudia Pablo Arellano, compartía a través de su cuenta de Twitter, donde bueno, ella anunciaba que tendría que ponerse en aislamiento y hacerse la prueba de COVID-19 al confirmar que el secretario de Salud, Enrique Claus Eniberri, resultaba positivo a la prueba de COVID. A través de la cuenta de Twitter, eh, como te digo, la mandataria estatal deseó pronta recuperación al funcionario estatal y dijo, me han informado el secretario de Salud que ha dado positivo a la prueba de COVID. Seguiré el protocolo médico, deseo tu pronta recuperación. Estimado Enrique, nuestras oraciones contigo. Vamos a ver el video de Enrique Clausen. Muy buenas noches. Como parte de un protocolo de seguridad y de prevención, me realizaron una prueba de detección de COVID-19 y el resultado es que di positivo a COVID-19. Sin embargo, aún sintiéndome bien, tengo que seguir los protocolos y debo aislarme. Siempre les he dicho que el COVID es un enemigo cruel y despiadado y que no, da true que no da tregua yo les digo que yo tampoco se la voy a dar seguiré coordinando todas las acciones de mi secretaría a distancia para no poner en riesgo a ninguno de mis colaboradores les comento por otro lado que el día de hoy esperábamos en la arena sonora en la ciudad de Hermosillo a 300 personas en el programa Anticipa y nos llegaron más de cuatro mil personas pudimos atender a más del doble a más de 700 personas mi gratitud para todos los colaboradores de la Secretaría de Salud eso también eh, también vamos a hablar con él al respecto de eh, una disculpa eh, apagué el micro porque entró el, el, el video no lo debía haber apagado pero pero bueno les decía que eh, parte del tema de Enrique Clausen y Berry es también bueno que se enferma de COVID pero hay algo ahí que yo quisiera conocer es que eh, en qué se está aplicando cómo se va a aplicar el fondo que aprobaron los diputados locales de COVID-19 en la eh, en la entidad este dinero esos 500 millones a dónde a dónde se fueron o en qué se están aplicando ya yo también quisiera conocerlo pero bueno por lo pronto va a estar eh, en aislamiento estas 14 días, esperemos que la gobernadora de verdad, nuestras oraciones para que salga negativo a esto. Vamos a tener una entrevista ahorita en exclusiva con Raúl El Pollo Castelo, vamos a hablar con él, 
Eh, vamos a conocer cómo le fue con Célida López en Hermosillo, cuál es su postura con el tema del acueférico. Eh, ya en unos momentos lo vamos a enlazar. Por lo pronto, te digo rápidamente que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad instruyó a las corporaciones policíacas que la integran a vigilar e instalar filtros en carreteras y caminos que, que conducen a playas, balnearios, ríos y arroyos para evitar el ingreso de turistas y visitantes, así como mitigar los contagios de COVID-19 en Sonora. Los integrantes, los integrantes acordaron en las acciones, en las acciones eh, que los municipios realizan en los distintos accesos a esos lugares de recreación y esparcimiento con el apoyo de elementos de la Policía Estatal de Seguridad, Ejército, Guardia Nacional y Marina. Entre las acciones acordadas se indicó que en los puestos la Secretaría de la Marina no permitirá la salida de embarcaciones toda vez que los puertos se encuentran cerrados temporalmente y de forma parcial a embarcaciones menores de recreo y deportivas, incluyendo la de servicios de turismo náutico a terceros, con las excepciones de ley previa, autorización de despacho plenamente justificado y expedido por las capitanías de puerto. Así que van a instalar estos filtros en las carreteras para evitar, bueno, que la gente se vaya a las playas, porque este fin de semana, bueno, vimos como en Quino, la gente pues, llenó las playas, lamentablemente, no terminan muchos de entender que se pueden contagiar, que esto sigue en aumento. Ahora más que nunca están las cosas. Hoy el secretario de Salud se contagió como para que andemos ahí este, valiéndonos gorro, ¿no? Y yendo y hacer nuestra vida normal en medio, en medio de la pandemia. Pues no. Así que qué bien, pero creo que es un poco tardía esta decisión. La Oye, verdad, Rosalilia, eh, un poco quería tardía. Quería cambiando así de tema rápidamente. Sí, dime. Eh, la nota de los policías que rescataron al hombre que era arrastrado por la corriente en las calles de Nogales, para leerla. Fíjate que elementos de la policía municipal en Nogales, en el estado de Sonora, lograron rescatar a un hombre que era arrastrado por la fuente eh, de la corriente de agua que se formó en varias calles. Ya ves cómo estaban los aguaceros que nos reportaban el día de ayer en Nogales. Eh, luego de las intensas lluvias que se han registrado a lo largo de este jueves 2 de julio. Por medio de redes sociales se difundió un video en el cual se muestran los momentos en los que los agentes locales ingresaron a la corriente al ver que un hombre era arrastrado por, es, eh, por el agua y al, tras al alcanzarlo lo llevaron hasta un punto en el que el agua no corría a gran intensidad. ¿Qué te parece si vamos a ver el video? Vamos a verlo, vamos a verlo adelante. A ver, eh, vuelve a poner estas imágenes, por favor. Me impresiona ver sí, el actuar de los policías. Vamos a ver el video. Esto pasó en Nogales. Ayer hubo, pues ya saben cómo se pone ahí que se desbordan los ríos en Nogales. Ya vamos a pasar ahorita con la entrevista de Raúl, el Pollo Castelo. Pero estamos viendo estas imágenes en este momento. Ve los policías, qué valientes. Se lo llevó la corriente de las lluvias. Ahí en Nogales este hombre y los policías municipales se metieron a salvarlo. Vea las imágenes de este acto heroico que realizaron los elementos de la policía municipal de Nogales. Un aplauso, la verdad, para ellos. Un aplauso para estos elementos. Todos unos héroes. Ojalá que eh, el alcalde Puyol pues, se ponga las pilas ahí, ¿no? Con algún bonito o algo. Yo sé que ellos no lo hicieron por eso, pero bueno, pues excelente actuar de los policías de Nogales. Y tengo eh, ya la línea telefónica eh, y lo saludo con mucho gusto. Después lo vamos a invitar eh, para que esté aquí en vivo de manera presencial a Raúl El Pollo Castelo. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Muy bien. Y con mucho gusto acepto el programa. Ah, muy bien, Pollo. Por... No, 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 no habíamos contado con tu presencia aquí, pero ahorita no podemos con el medio de la pandemia, ¿verdad? Pero andas chambeando mucho, ahí te, te sigo en redes sociales, veo lo que andas haciendo. Eh, ¿Cómo van las cosas en el Congreso del Estado, Raúl? ¿Cómo va tu trabajo? Acabamos de tener una, una reunión de 
de trabajo en línea eh, de forma virtual en relación a la ley Olimpia. Eh, en ese sentido, estuvimos haciéndole ahí unas adecuaciones, unas adiciones y, y buscando la forma de no comprometer lo que le corresponde a las facultades de federal. Eh, vamos a tener otra reunión la próxima semana, que eh, más o menos el día miércoles y un día después eh, trataríamos de pasar el dictamen en favor de la ley Excelente, vamos la a estar ahí. Eh, que contempla tipificar el delito sí. de, de acoso digital, de los medios digitales, ¿no? principalmente. El acoso de las famosas fake news y demás. Exacto, sí. Pero no es de alguna manera, porque también creo que se ha, mal, se ha malinterpretado que mucha gente dice que esto ataca de alguna manera la libertad de expresión, nada de eso, Pollo. Eso lo estamos haciendo a un lado, de, de, de hecho, lo que le dedico la ley Mordaza. Sí, eh, eh, obviamente que no estamos de acuerdo en ese tema. Así es. Hay que tener libertad de expresión, ¿no? Así es, que no esté condicionada en ningún momento a criterio más que de los ciudadanos. Así es. Porque del otro modo estaba de alguna manera condicionada a criterio del Ministerio Público y, y pues de los que imparten las leyes. Raúl, algo que te quiero preguntar, eh, ya ves que ayer anunció el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, que se había contagiado por COVID, eh, la gobernadora se iba a poner en aislamiento. Te pregunto, eh, los 500 millones que se redireccionaron para fortalecer, bueno, equipar al sector salud en esta pandemia, ¿ya les han dicho en qué se está utilizando, eh, cómo se está ejerciendo eh, por parte de la Secretaría de Salud? No sabemos si ya lo están aplicando, porque en ese momento no tenían el crédito ellos, o sea, no tenían el recurso líquido, y, y entendemos que el recurso se iba a, se va a utilizar una vez que se agoten los recursos que ya están destinados, que le llegaron del gobierno federal y de lo que ellos tienen a nivel estatal. Entonces, el, el, más bien la votación nosotros la vimos como para destrabar el crédito que estaba atorado, como coloquialmente se dice, por una acción inconstitucional ante la Corte que interpusimos los diputados de Morena. Ok, bueno, pues... No, no hay información, hay una eh, una comisión especial que se hizo para darle seguimiento al tema del COVID, eh, tanto con el secretario y como con el propio gobierno del Estado. ¿Te has practicado la prueba tú, Pollo? ¿No, no has tenido, has estado bien? ¿Cómo estás de salud? ¿Todo está bien? Mm, hasta ahorita, de momento, estoy bien, gracias a Dios. Sí, no me ha picado la prueba. Sin nada, sin síntomas. La gente de tu equipo, todo sí. está bien. Todo está bien, sí, de momento, sí. Ah, estuviste, en, est estuviste en Hermosillo, ya ves que platicamos el miércoles vía Zoom, ahí donde, bueno, yo te, te preguntaba al respecto del tema del acuiférico que está planteando, bueno, la alcaldesa de Hermosillo. Ayer sostuviste una reunión con Celida López en Hermosillo. ¿Cómo te fue? Bueno, nada más que quiero informarte que antes de esta reunión, el día pasado... Eh, he estado yo con, eh, con, me acerqué con el distrito de Riego, yo soy usuario del distrito de Riego, y afortunadamente ahí hay, pues, eh, una, esta, esta asociación de usuarios, pues, eh, es, es una administración nueva prácticamente, eh, con muy buena visión, sin resentimientos, sin rencores, sino con una, eh, que tienen una postura muy clara en relación al tema del novillo, ¿no? del, del, del acueducto, del tema del agua, de la defensa del agua. Eh, madurez, fue una madurez muy grande la que tuvieron y de tal forma que, que esta administración está abierta a, al diálogo y en el sentido principalmente, pues en el caso de nosotros que tenemos en la investidura como diputados y que representamos un voto eh, que puede ser determinante. En ese sentido, eh, te lo digo porque en el pasado yo no tuve esa apertura en el distrito de Riego como la tenemos hoy los diputados y quienes que han querido acercarnos, una persona muy abierta al presidente, a quien le doy las gracias, a Miguel Ansaldo. En ese sentido, me ilustré más del tema, gracias a ellos, gracias a, a las exposiciones, sin presiones, sin nada, sino con un intercambio de inquietudes. Así, así igual, igual Ernestina Castro, así nos fuimos a la reunión con la alcaldesa, los diputados y a otros actores ahí, ¿no? 
de tal forma que la alcaldesa pues se, se, al principio se mostró a la defensiva eh, la entendimos porque a la defensiva en el tema del derecho al desarrollo de Hermosillo al desarrollo económico al darle más agua a las colonias que le faltan y en otros temas que tienen que ver con eso y ahí pasó a ser receptiva en el, en el sentido de nuestra postura nuestra postura concretamente fue muy clara dirigimos los, los, los asuntos de las comunidades yaqui, los temas legales los litigios que hay eh, la, el haberle cambiado de nombre pues al, al, al ramal norte, ¿El ramal norte? Eh, sí, que viene siendo lo mismo que ramal norte acuaférico este, eh, le comentamos que pues vimos una postura ahí de otras fuentes como la del Molinito y otras ahí ¿no? y de ahí al final eh, nos dio gusto que, que, que se mostró reflexiva reflexiva en el tema de, de replantearlo ante ante tu, su equipo de trabajo en este tema a sabiendas ya que independientemente de cómo eh, tengan las cosas nosotros estamos totalmente en el desarrollo eh, de económico de Hermosillo y no nomás de Hermosillo, pues obviamente todo el Estado siempre y cuando no afecte otras regiones y mucho menos ponga en riesgo eh, una confrontación menos en estos momentos de pandemia y de paz que hay en Sonora. En ese sentido nosotros le dijimos que el otro voto va a ser en contra. Y ahí se dio el debate en este, en, así, de esa forma. Entonces al final terminó reflexiva, empezó a la defensiva, luego receptiva y luego reflexiva, así es lo que entiendo. Ah, así es, así es, eh, al final pues fue un buen final, ¿no? Porque eh, se este, puso en esa apertura y por otro lado en el análisis en el Congreso del Estado, pues va a pasar por la Comisión de Hacienda, donde un servidor es integrante de esas comisiones, igual, igual, Rogelio Díaz Brown, bueno, de aquí de KGM, el Siri también, y ahí estamos viendo algunas situaciones que, que pudiera ser que, que las tengamos que regresar al, al municipio para que para que la puedan sustentar más, no lo que es la iniciativa. Es que en ese, en ese tema ahí pudiera detenerse un poco, siempre y cuando exista la voluntad pues también de quienes lo proponen y, y de quienes estamos nosotros de este lado. ¿Cuál a tu criterio, Pollo, eh, sería, y de la plática que sostuvieron con la alcaldesa, sería la, la solución correcta para el musillo eh, en el tema de la distribución de, de agua? Eh, ¿Cuál tú, a tu criterio, lejos del de, eh, acueférico, cuál pudiera ser la solución que deberían ahí de replantearse el equipo de trabajo de Célida López? Bueno, ahí le dejamos muy claro nosotros que por favor no nos dijera que no era agua del novillo, sino más bien que nos diga que es agua del novillo, que, 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 que eso quede claro, ¿no? No hay otra fuente más confiable y al 100% que la del novillo. Entonces, en ese sentido, lo que lo que yo sugiero es pues que, que la retire, que la retire y ya que la retire, se reúna con el distrito de riego, no para pactar el tema del novio, sino para que el distrito también le dé una opinión de sugerencia de otras fuentes que hay ahí en la ciudad de Hermosillo y en, por ejemplo yo en una revisión que hice eh, los productores allá tienen como 850 millones de metros cúbicos y solamente eh, le tienen dado el 8% a la ciudad Okay. Ese tipo de temas tendrían ellos. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con, con el tema de nosotros, de la cuarta transformación y de la justicia social que se le debe hacer a los, a los, a los ciudadanos en general, ¿no? y más a las ciudades. Hay, hay temas donde pudieran ellos eh, tener otras fuentes para resolver por lo menos esto que, que desea la alcaldesa, pero esa parte no la tengo sumamente clara. Sé que, que el distrito, que la gente de Hermosillo pudieran hacer un equipo donde hagan a un lado poder tomar agua del novillo y buscar los mecanismos más prácticos y económicos que sean otras fuentes. ¿Por qué antes, Pollo, y te pregunto aprovechando, por eh, haciendo referencia a lo que decías, antes no tuve esa apertura con la gente del distrito de Riego, ahora sí la tengo, eh, y te pregunto, ¿por qué antes eh, sí estabas a favor del Sonora sí y ahora del acuiférico no? Quiero conocer realmente la diferencia ahí no antes el distrito no tuvo la apertura con nosotros sí aún siendo yo usuario sí. es, es al revés pues. ahora sí la tiene ahora me senté 
y me ayudaron, me ilustraron, lo cual agradezco mucho. Eh, antes yo yo pedía una una ¿cómo se eh, una negociación okay. de otro nivel, como la como, vamos a decirlo con mucho respeto, como la de la costeleta. Sí. Una eso es lo que pedía yo, yo estoy de acuerdo con lo que pasó en la Costa de Leche, porque fue una, una eh, negociación en el ganar-ganar, ya si alguien engaña a otro, pues ya se fue boleto. Fue una negociación en el ganar-ganar, y, y ahí está bien, claro que estamos de acuerdo. Eh, yo peleé por algo así, luchaba desde mi trinchera como ciudadano, sin ninguna eh, investidura, sin, no, nunca sí, fui funcionario, sí. uh -huh. absolutamente nada, pero... Sí te quiero aprovechar la, pre la pregunta para decirte también que hubo quienes sí tenían la investidura y sí ofrecieron cerrar el acueducto. Eh, el trienio pasado, el trienio pasado, la gobernadora Claudia Pablo Vistos está, gober gober está gobernando, eh, era presidente Faustino Félix del PRI, el PRI allá en Hermosillo, el Congreso del Estado totalmente mayoría primita, el Congreso Federal la mayoría de... Se llevaron carro completo el PRI, de hecho, por el tema del no al novillo, ¿no? Ah, bueno, y no cerraron el acueducto. Tuvieron en sus manos la forma de cerrar el acueducto, no lo hicieron. No nomás no lo hicieron, sino que le están dando seguimiento al proyecto del Sonora. Sí. Entonces es una cuestión muy incongruente. No nada más han hecho todo eso, sino que abandonaron al distrito de Riego. Uh -huh. En todos los aspectos, no nada más en lo del novillo, sino en el respaldo total como una fuente, como como parte de un sector productivo determinante en el Valle de Yaqui. En ese sentido, pues obviamente, no nada más eso, Rosy, sí. sino que los diputados como Faustino Félix en ese entonces y otros diputados federales este, le etiquetaron, aquí venían y encabezaban luchas y se iban al a, a la Diputación Federal, al Congreso, y le etiquetaban recursos al, a la Corte de Independencia. Ahí está la historia, okay. la historia está registrada. Entonces, ¿qué te quiere decir con eso? Que eh, simularon, traicionaron y abandonaron. Y yo no voy a andar con simulaciones, los que me conocen saben, yo no voy a andar con simulaciones y con todo respeto ni con fregaderitas políticas. Entonces, por lo pronto, eh, en conclusión, Pollo, muy interesante lo que nos platicas, tu voto va a ser en contra del acuiférico y se le va a regresar el documento que presenta el Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Hermosillo, para que aclaren algunas inconsistencias. En este caso está Rogelio Díaz Brown, estás tú, está el Siri, y eso se va a revisar. Pero pueden tener la seguridad en Cajeme de que eh, de que vas a votar en contra de este proyecto. Y que algo que Por me... lo menos mi voto es en contra, sí. Algo eh, que me... La... Quiero recabar de lo que dijiste, Pollo. Que, que sí. dijiste, le dijimos a la alcaldesa de Hermosillo que no, que, que, que no diga, o sea, prácticamente que, que su discurso no diga que no va a agarrar ni un litro del novillo. Eso es falso, o sea, de ahí lo van a agarrar, de ahí se está planteando. Pero eso le dejamos, eso le dijimos, nosotros le di los elementos, ¿no? Le dimos elementos con mucho respeto, con debatí con sus técnicos, ahí todo el asunto. Y, y ella lo que quiere, como todo alcalde, pues quiere que su municipio crezca, que se desarrolle y está en su derecho totalmente. Y cuenta con todo nuestro apoyo siempre y cuando no afecte eh, nuestras regiones. Cajeme también necesita el mismo crecimiento, ¿no, Pollo? Cajeme también tiene que crecer así. Cajeme tiene que crecer así. Aquí, aquí, mira, hay algo que me hace ruido, ¿no? Y hay que decirlo con las letras completas. Eh, para que ella tenga el agua, el gobierno del estado tiene la concesión. De una manera extraña, se le concesionó el, el llave de novillo al gobierno del estado cuando debió haberse le concesionado al municipio. Entonces, aquí el gobierno del estado tiene que ver. Si un municipio como Hermosillo está pretendiendo crecer de una manera muy fuerte económicamente, donde la parte de, de llevar al agua a las colonias, pues es mínima, hay que decirlo así, pues o sea, finalmente lo del distrito también se lo van a decir. Entonces, no está mal. Lo que está mal es que piensen que no nos vamos a dar cuenta. Que eso está mal. Entonces, ahí habría que tener la opinión de la gobernadora en ese sentido, pues ellos tienen la concesión. Ellos tienen también muchos de los permisos que tienen que otorgar. Eh, hay una uh, pues hay una suspensión de una obra. Entonces todo eso eh, tienen que retomarlo. pues eh, Y más que el, los actores que están ahí en el gobierno del Estado. Pues en, el, en la Secretaría de Agricultura eh, la encabeza un cajemés y está también ahí nuestro amigo Juan Leiva. 
Así es. En el CEA está... Y bueno, que eh, fue un principal el, promotor el, del mal novillo, ¿no, Juan Leiva? Exacto, en el, en el CEA está Dávila, que es de Chile Obregón. O sea, los actores principales de este asunto en las posiciones del gobierno del Estado en, en el tema de esto del agua son de café Y hasta ahorita no han dicho nada. Oye, eh, curioso que Juan Leiva fue de los principales promotores del Noal Novillo, si no es que uno de los primeros y de los que luchaban por ni una gota del acueducto y que ahora que están ahí, pues sigan llevándose. ¿Cuánto? ¿30 millones de metros cúbicos? Son los que… 36 millones. 36 eh, millones. Eh, eh, el, bueno, yo aquí en el, aquí en el menor ánimo de, 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 pues, de confrontarme con los funcionarios, pero este es un asunto de identidad yo creo que deben de dar su postura. O sea, malamente el director del CEA no se ha, no se ha acercado al distrito de Riego en un tema tan importante como lo es el tema del agua. En un tema que puede, pues que desafortunadamente puede eh, abrirse una herida que ya se, está, ya se abrió. Una herida, pero que podemos eh, oportunamente poder detener. Tener eso, ¿no? eso, eso pero que dices, esa herida, que esa herida que no se salga otra vez, pollo, porque eso solamente trajo pérdidas económicas, el cierre de las carreteras, todas las afectaciones que tuvimos, yo creo que no hay necesidad de volver a confrontar al Estado, ¿no? No hay necesidad ni, ni, con, con, que, de, ni confrontar de los dos alcaldes, pues, ¿no? porque el alcalde de aquí, obviamente que él está apoyando la postura del distrito de Riego, o Mapaz, nosotros los diputados, entonces necesitamos buscar uh, otra medida práctica, como te decía, y económica sin que se afecte a nadie y que estén de acuerdo los del distrito. Así y es. que de esto sirva para que se retome el desarrollo de KCM en ese aspecto. Así es. Pues te agradezco Ahora, mucho. El Estado, el Estado ¿Sí? moralmente, vamos a decir moralmente, uh -huh. como, como gobierno, como ser humano, le debe mucho a KCM. Mucho porque Cajeme, gracias a KCM prácticamente y a este tema ellos están donde están. ¿Ellos ganaron los puestos de elección popular? Ellos ganaron los puestos de elección popular, eso, eso lo sabe todo Sonora. Es inocultable. Muy bien, Pollo. Pues te agradezco muchísimo poder platicar contigo. Gracias por mantenernos al tanto y próximamente aquí. Aquí te queremos ver para platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A tus órdenes. Bendiciones. Bien, ahí está la postura de Raúl el Pollo Castelo. Fíjate que la diferencia de lo que pasó con el novillo, estaba Manolo Barro de presidente y Manolo nunca dijo, estaba Padres, estaba él y nunca terminó señalando esa postura que está teniendo, por ejemplo, el alcalde actual, Sergio Pablo Mariscal, que este esto está creciendo y ya dijo, yo voy a apoyar al distrito de Riego, punto. Eh, el diputado Armando Alcalá, no al acuiférico, eh, no a costa del desarrollo de Cajeme, ya lo dijo ayer Orlando Sirisalido, ahora eh, yo quería conocer la postura de Raúl El Pollo Castelo, porque él sin estar en un puesto de elección popular desde la lucha social, en su momento cuando se presentó el plan hídrico para Sonora, eh, él fue un principal promotor del Sonora, sí, pero ya me dice… Eh, no hubo un consenso porque eh, prácticamente hubo una cerrazón en ese entonces por parte del distrito de Riego de no al no al acueducto. No hubo una negociación como se dio con Constellation Brand. Él lo dice. Ahora sí hay una apertura en el distrito de Riego. Antes no. Eh, hace el señalamiento, menciona a Juan Leiva, lo menciona que está en la CEA y en el gobierno del estado, menciona a estos funcionarios y dice también, bueno, este cuando llegan ellos al poder, ¿por qué se sigue extrayendo agua del novillo? ¿Por qué se sigue adelante con los proyectos de el, este plan hidráulico del Sonora Sí? Acuérdense que el acueférico eh, del tramo norte es el ramal norte, es una propuesta que ya se tenía, nada más le cambiaron el nombre. Pero aquí ayer nos lo dijo y nos lo dijo Alberto Vizcarra, nos lo dijo Orlando Siri Salido, ahora lo dice el pollo, que… Eh, que no, que no nos engañen diciendo que no se van a llevar un litro del novillo, no es cierto, de ahí es donde se lo planean llevar. Así que yo estoy a favor de que Hermosillo crezca, estoy a favor de que la alcaldesa busque el bien para los hermosillenses, yo viví cinco años, seis años en Hermosillo, tengo mucha familia ahí, 
muchos de mis mejores amigos, amigas, compañeros de los medios. Claro que quiero que le vaya bien a Hermosillo, pero también quiero que le vaya bien a Nogales, también quiero que le vaya bien a Naujoa, a Guatabampo, a Álamos, que batallan con el agua, a Naujoa también, que batallan con el agua. Sonora necesita un plan hídrico general y tiene que venir por parte del gobierno federal, eso así como bien le está haciendo con el Tren Maya, con el aeropuerto, con esto, con las propuestas, Sonora requerimos que se meta el gobierno federal en el tema del oro azul, en el tema del agua. Bien, con esto concluyo el programa de esta tarde, ahorita ya en unos minutos van a ser la rifa, la rifa, recuerden que estamos por todos lados, Spotify, YouTube, eh, Facebook, Twitter, Instagram, y próximamente en Uber Eats. Ah, eso me dijo la Laura que dijera. Ya no más falta que estemos en Uber Eats. Próximamente en Uber Eats te van a llevar el podcast para que lo vea. Lo puedes pedir, lo puedes encargar. Come sanamente, ¿no? Muchísimas gracias y buen fin de, se de semana. No olvides dejar tu like en nuestras distintas fanpage y activa nuestras notificaciones para darte la mejor información las 24 horas, los 7 días de la semana. Podcast Lo que es. Una de la tarde a través de nuestras fanpage y plataformas digitales.